హాయ్ జీ అండ్ ఆల్ లవ్లీ పీపుల్ మీ అందరూ నా ఛానల్స్ అప్డేట్స్ కావాలా అయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి నా ఛానల్ ఇలా సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ బెల్ ఉంది కదా ఈ బెల్ని రింగ్ చేసేయండి నా నోటిఫికేషన్స్ అన్ని మీ మొబైల్లో I wanted somebody who will understand me who will share me in everything that I do ever since this girl had come uh, I keep telling I tell her that see, I have to hit so many likes quota also in the Facebook group <laughs> and uh, modeling law TV ad- advertisements the commercials they are so expressive okay 20 seconds low okay, concept they are selling or okay, chinna dialogue low okay, chinna expression low they are selling the concept I really like that there is an actor in that particular model selling that product and today because that only i have done more than 88 yusuf ane oka aina dubbing cheppetadu tarata inke varu unde he was very happy giving me voice oh endukante nenu edo maatladta kada he used to enjoy my work anta oh eda tar ledu anni boothulu maatladtaru ha vachi undala edo unte inka cheppu antadu ikkada veru na gurinchi maatladtaru akkada vaallu na gurinchi maatladtaru doubt ochindi ఇంతమంది నా గురించి మాట్లాడడం ఏంటి నేను ప్రతిసారి వచ్చేసి హాఫ్ డే షూట్ చేసి వెళ్ళిపోతుంటే కోడేటర్ నవ్వు నవ్వేటాడు అనమాట ఎందుకని నవ్వుతా అండి నీ రోజు వస్తుందరా హాఫ్ డే పోతున్నావు కదా పేమెంట్ తీసుకొని ఒకరోజు ఫుల్ డేగా నీకు పని చేపిస్తా చూడు అని పో అన్న అని వెళ్ళిపోయాను మా మూడు రోజులు వచ్చింది హ్యాపీ మళ్ళీ మేకప్ వేస్తున్నాడు ఆఫన్ రా వెళ్ళిపోదామని రైటర్కి ఫోన్ చేసిన అమ్మ నా బూతులు తిట్టిన అమ్మ నా బూతులు తిట్టేసి ఇట్లా ఇట్లా రాసిన ఇట్లా రాసిన ఇట్లా అంటే ఆయన ఏమన్నా సా నువ్వు సీజన్ ప్లేయర్ కదా నువ్వు 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 చేస్తావని రాశాను నువ్వు అక్కడే ఉండేప్పుడు నీ పని చెప్తాను అన్న రాను నువ్వు రా నువ్వు రా అన్న పెట్టేసిన కొట్టా మేకప్ అన్న కొట్ట మేక పడతాను అసిస్టెంట్ చెప్పిన నువ్వు చదువురా నేను ఇంకా నేను చూసేది లేదు నువ్వు చదువు నేను మైండ్లో పెట్టుకుంటాను నేను జిద్దులో ఐ రిఫ్రెష్ మై ఎంటైర్ మెమరీ బ్యాచ్లెస్ ఫస్ట్ ప్రోమోనే హైలైట్ దేర్ ఇస్ దిస్ బాయ్ హూఈస్ యాక్చువల్లీ పాలిషింగ్ ఇస్ షూ but it is shown in the wrong concept nenu sir ni phone chesina sir em sir add chesina ante chaala baagundi kada amma baagundi sir ante one of the reasons why i wanted uh, this girl to be on my show is because uh, lot of girls have the wrong notion or wrong expectation and i don't want to give them that kind of a wrong expectation they should be happy wherever they are whatever they do and uh, i'm happy like this i am happy with this girl and the wrong uh, expectations ante uh, ante uh, whether it is uh, sexually whether it is uh, uh, or physically or whether it is like emotionally financially or whether it is uh, to get married to me or something like that. there are so many reasons there's no one particular reason there so many reasons why the lot of people approach me which i have to escape oh for because just because i talk friendly whether it is on facebook or on whatsapp or on mobile or when i meet them that doesn't mean i'm i'm not saying i'm a saint i too have my desires i too would love to touch a woman this woman is such a beautiful body but then end of the day it's not going to help me anyway long run low it's not going to help me i wanted somebody who will understand me who will share me in everything that i do ever since this girl had come uh, i keep telling i tell her that see, i have to hit so many likes quota also in the facebook lo cheptanu so many face itla telisina undi kotta parala telina undi kotta itla like undi kotkunde kuchuna endu korta antu i mean there so much rubbish i'm not saying everybody is bad each one is genuinely good that's i can say each one is genuinely good but there are certain things where we need to know whether we can go ahead or not ate distance maintain cheyadam better inta kuda ilage untada jovial ga fun ilage untadu same mamulu sumi takkada unta akada ekkuva laugh is this and anukunanu ee episode ni asal navagodadu navuna already na best kada nodle sir పర్వాలేదు నవ్వుతే బాగుంటావు నువ్వు నాకు నవ్వుతేనే బాగుంటా అవును సీరియస్ గా నేను చూడలేము ఎందుకంటే నీ కళ్ళు సో డామినేట్ బికాస్ యువర్ ఐస్ ఆర్ సో ఎక్స్ప్రెసివ్ దే ఆర్ సో ఇంటాక్సికేటింగ్ సో అందుకే కొంచెం చిన్నగా అయిపోతాయి కదా 
బట్ యూఆర్ ఐ సో లైక్ ద టాక్ వాల్యూమ్స్ కదా సో దట్ ఈస్ లైక్ హ్యాంగ్ అవుట్ విత్ నవీన విత్ దోస్ ఐస్ ఓకే సో డాక్టర్స్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చావు డాక్టర్ని అవుదాం అనుకున్నాం అవ్వలేదు క్రికెట్ ఆడదాం అవుదాం అనుకున్నాం అవ్వలేదు తర్వాత మోడలింగ్ ఎలా వచ్చావు మరి మోడలింగ్ ఇస్ అ ఫ్యాంటాస్టిక్ ఇండస్ట్రీ అంటే బాగుంటుంది ఫస్ట్ ఎంట్రన్స్ వచ్చి మోడలింగ్ ఆ మోడలింగ్ ఎట్లాంటే మోడలింగ్ ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ బై 18 19 నాకు ఈ రోజుకి 87 88 అయిపోయింది ఐ హావ్ డన్ మోడలింగ్ విత్ విద్యా బాలన్ అండ్ యా ఐ నో విత్ విద్యా బాలన్ ఇదో కుక్కర్ ఆ అనంత ప్రశ కుక్క ఓకే అండ్ జస్ట్ ఎస్టర్డే ఐ ల్యాండెడ్ ఫ్రమ్ చెన్నై సరల్ షర్ట్స్ అండ్ ఇన్నర్ వేర్ it's for kerala and uh, tamil nadu audience and uh, i'm really happy that uh, modeling industry is still there for me and modeling ante i didn't want to do a ramp model i don't want to be a ramp model because ramp model ante minimum height will be 6 feet and they you should need to have a body like a chisel body which i don't like i wanted to be an actor but i wanted to be a model actor is full of expressions and emotions and uh, modeling lo TV ad- advertisements, the commercials, they are so expressive. In 20 seconds, they are selling a concept. In a small dialogue, in a small expression, they are selling the concept. I really like that. There is an actor in that particular model selling that product. And today, because that only, I have done more than 88 ads. And I am very happy because... Uh, ads are buying, sir. Now, I am going to buy it. I am going to buy it for 30 years. I am going to buy it for 30 years. ఇట్లనే పోయినాయి ఫ్రీగా ఫోన్ ఎందుకు ఎస్ఎంఎస్ కొడితే కూడా నేను వచ్చేస్తా అంటే ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్ వెన్ ద కెరియర్ ఈజ్ ఓకే ద బెస్ట్ పార్ట్ ఈస్ దట్ యాడ్ విచ్ యాడ్ హెల్ప్ మీ దిస్ ఎట్ యాడ్ విచ్ యాడ్ టేబుల్ మేట్ యాడ్ అని రీసెంట్గా దంచి దంచి కొడుతుంది వాళ్ళు షూటింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా చెప్పారు సార్ ఇది దంచుతుంది ఏమనుకోకండి అని యాడ్ అంటే దంచుతుంది కదా సార్ అని అంటే బాగా రిపీట్ అవుతుంది ప్రతిసారి వస్తూ ఉంటుంది ఊ అంటే వస్తూ ఉంటుంది అదే ఎట్లంటే మీ ఇంట్లో వాళ్ళు కొన్నారు వాళ్ళు కొన్నారా వీళ్ళు కొన్నారా మరి మీరు కొన్నారా అని అని మరి వచ్చి అట్లా సో ద క్లయింట్ వాజ్ సో హ్యాపీ ఇన్ చెన్నై అరే వా ఇడేం చేశాడు రాని నవ్ హీ గాట్ మీ తమిళనాడు అండ్ కేరళ యాడ్ అండ్ నాకు తెలుగు సరిగ్గా రాదు నేను తమిళ డైలాగ్స్ కొడుతున్నా దెన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ ఇన్ కేరళ ఐ మీన్ మలయాళం అంటే నేను మలయాళం రాదు తమిళ్ రాదు కానీ ఐఎమ్ ట్రై నాట్ బెస్ట్ తెలుగు బాగా వస్తుంది పద పక్క పదహారా నాలుగు కదా నేను ఒక మైథాలజీ సీరియల్ చేశాయి తనతో హీ వాజ్ చంద్రుడు 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 వైఫ్ పేరు గుర్తులేదు నీకు ఒకటి చెప్పాలా ఆ రోజు రంగనాథ్ గారు ఉండే ఓకే అండ్ దట్ టు వీ వర్ షూటింగ్ ఆన్ వ్యాలంటైన్స్ డే అండ్ నన్ను పిలిచాడు రంగనాథ్ సార్ పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అరే నీకు పెళ్ళైందా లేదు సార్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉందా లేదు సార్ నీ అదృష్టం చూడరా నీకు ట్వంటీ ఎయిట్ గర్ల్స్ ఐ గెట్ మ్యారీడ్ దట్ డే వ్యాలంటైన్స్ డే అండ్ షీ హ్యాపీస్ టు బి ద క్లోజెస్ట్ వైఫ్ అనుకుంటా యాక్చువల్లీ హీ హ్యాస్ టు మ్యారీ మీ నాకు ట్వంటీ ఎయిట్ సిస్టర్స్ ఉంటారు so my condition is if you want to marry me you have to marry me all uh, 28 sisters together adi adi chandra story adanta enta manchi offer kada abba kada ni cover sister lera amma ante next nel ke repeat kada with sundays relax aithe next month nenu sunday se relax avalu inga paralle 28 wives paralle idu kota corporate la avutundi ఇది తెలుగులో పెట్టు ముక్కలు ముక్కలు చెప్దామా ఏమన్ టీవీ ఏమన్ టీవీ జాతీ బా ఎంత మాట ఎంత మాట ఇది క్షేత్ర పరీక్ష కానీ క్షేత్ర పరీక్ష కాదు కాదు కాకూడదు ముప్పై సెకండ్లు అయిపోయింది కదా నాకు యూసుఫ్ అని ఒక ఆయన డబ్బింగ్ చెప్పేటోడు తర్వాత ఇంకెవరు ఉండే హీ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ గివింగ్ మీ వాయిస్ ఎందుకంటే 
నేను ఏదో మాట్లాడతా కదా హీ యూస్ టు ఎంజాయ్ మై వర్క్ అంట ఏదో అన్ని బూతులు మాట్లాడతారు మంచిగా ఉందా ఏదో ఉంటే ఇంకా చెప్పు అంటాడు బికాజ్ దో తెలుగు వాజ్ అ ప్రాబ్లం వన్ ఆఫ్ ద వండర్ జరిగింది ఏంటంటే రక్త సంబంధం అని ఒక సీరియల్ చేశాను జెమినీ టీవీకి ఇట్ వాజ్ ఆన్లైన్ ఆన్లైన్ అంటే లేపుల్ మైక్స్ ఇట్లా పెట్టుకొని వీ యూస్ టు హిట్ ద డైలాగ్ నేను ఆ సీరియల్లో మన సీరియల్ తర్వాత కదా చేసింది ఆ సీరియల్ చూసినప్పుడు ఇది ఆన్లైన్ కదా అని మళ్ళీ రెండు మూడు సార్లు రిపీట్ చేసి చూసా ఇందులో సుమిత్ ఏంటి అని రియలీ ఆ టైంలోనే మనం ఒకసారి అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో కూడా కలిసాము నేను వేరే దానికి వచ్చాను షోకి మీరు వేరే షోకి వచ్చారు యూ ఆర్ జస్ట్ గోయింగ్ లైక్ దాట్ ఏ నవీన అంటే రే నువ్వే నా ఆ సీరియల్ చేసి అట్లా వెళ్ళిపోయాం అంతే ఐ మీన్ విడెంట్ హ్యావ్ టైమ్ టు టాక్ బట్ దట్ వాజ్ లైక్ అ రియల్ టెన్షన్ ఫర్ మీ ప్రతిరోజు నేను ప్రతిరోజు బండి ఇట్లా తీసేటప్పుడు దేవుడ చూసుకో ఈరోజు జాగ్రత్తగా ఎన్ని పేజీలు ఉంటాయో తెలీదు ఎందుకంటే వాళ్ళు పేజీలు అవుట్పుట్ పెట్టుకున్నారు యాక్చువల్లీ విచిత్రం ఏంటంటే నేను తూర్పు వెళ్ళే రైలు అనే ఒక సీరియల్లో చేస్తున్నా అనిల్ సార్ డైరెక్షన్లో అండ్ ఐ వాజ్ రియలీ హ్యాపీ ఇట్స్ అ గుడ్ ప్రాజెక్ట్ నేను సతీష్ అన్న కో ఆర్టిస్ట్ అండ్ వనజ వీఆర్ డూయింగ్ అ ఫంటాస్టిక్ జాబ్ ఇట్ ర్యాన్ ఫర్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎపిసోడ్స్ బట్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఈస్ మధ్యలో ఒక చిన్న ఆఫర్ వచ్చింది అరే ఇట్లా జమ్నీ వాళ్ళు ఒక సీరియల్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ట్రై చేయరా అని సరే అని పోయి ట్రై చేశారు అక్కడ డైరెక్టర్ గారు కూర్చొని ఉన్నారు అండ్ హీస్ అ బిగ్ డైరెక్టర్ అండ్ ఓకే అమ్మా అన్నాడు బా ఇక్కడ రెండు మూడు రోజులు దొరికితే నెలకి బాగుంటుంది అనుకున్నాను చాలు ఎక్కువ ఆశపడకూడదు మనకు ఒక లెంతి రోల్ రావాలా ఎందుకంటే ఆల్రెడీ తూర్పు వెళ్ళి రైల్లో వీఆర్ డూయింగ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ వెల్ ఇది చిన్న ఒక ఎక్స్ట్రా బిస్కెట్ ఒక ఎక్స్ట్రా బోనస్ ఒక మూడు రోజులు నెలకు వస్తే చాలు రా మ్యాక్సిమం ఐదు రోజులు వద్దులే అనుకుని మూడు రోజులు చాలా అనుకుని సరే పోయినా ఒక నాలుగు రోజుల తర్వాత కో డైరెక్టర్ని అడిగినా ఇంత బాగానే ఉంది ఈ వాళ్ళని చూస్తే నా క్యారెక్టర్ గురించి మాట్లాడుతారు వీళ్ళు చూస్తే నా క్యారెక్టర్ గురించి మాట్లాడతారు ఏంటంటే నాకు అర్థం కట్టలేదు ఈ ఇప్పుడు నా రోల్ ఏంటి ఎట్లా అంటే నువ్వు హీరో కదా బే అన్నారు నేను హీరో ఏంటన్నా మూడు రోజులు ఇస్తే చాలా అని నేనే అన్నా కదా అన్న నువ్వు ఇతర పిచ్చోడా అంటే నీకు ఎత్తుకు వచ్చిన డౌట్ అంటే అక్కడ వైజాగ్ ప్రసాద్ శివపార్వతి మేడము నీరజ్ గురించి మాట్లాడతారు నా క్యార క్యారెక్టర్ పేరు నీరజ్ ఇక్కడ వేరే నా గురించి మాట్లాడతారు అక్కడ వాళ్ళు నా గురించి మాట్లాడతారు డౌట్ వచ్చింది ఇంతమంది నా గురించి మాట్లాడడం ఏంటి నేను ప్రతిసారి వచ్చేసి హాఫ్ డే షూట్ చేసి వెళ్ళిపోతుంటే కోడరెక్టర్ ఇట్లా నవ్వు నవ్వేట్టాడు అనమాట ఎందుకని నవ్వుతా అండి నీ రోజు వస్తుందిరా హాఫ్ డే పోతున్నావు కదా పేమెంట్ తీసుకొని ఒకరోజు ఫుల్ డేగా నేను ఎక్కువ పని చేపిస్తాను చూడు అని పో అన్న అని వెళ్ళిపోయాను మా మూడు రోజులు వచ్చింది హ్యాపీ వెన్ ఐ కేమ్ టు నో దట్ ఐఎమ్ ద హీరో ఆఫ్ ద సీరియల్ నాకు షివరింగ్ స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆన్లైన్ అక్కడ చూస్తే నిన్ను పేజీలు వాళ్ళు కొట్టుకోండి 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 ఏమంది అవునమ్మ అంటే చాలా అనుకున్నా ఆన్లైన్లో కాదు అవునా నాన్న వస్తా అని అంటే పర్వాలేదు అనుకున్నా ఇది ఏంది ఇంత ఇంత పెద్ద డైలాగులు అండ్ ఆన్లైన్ అండ్ సంజీవ్ మోరే అని ఒక డైరెక్టర్ ఉండే ఈజ్ ఎ ఫంటాస్టిక్ డైరెక్టర్ అమ్మ సింగ్ సంజీవ్ మోరే రాజీవ్ రాజీవ్ ప్రసాద్ దెన్ రమణా సార్ అండ్ వీళ్ళంతా విజయ్ భాస్కర్ రెడ్డి అసిస్టెంట్స్ ది సీరియల్ స్టార్టెడ్ విత్ విజయ్ భాస్కర్ రెడ్డి సార్ అండ్ ఈ గేమ్ ఇన్ ఆపర్చునిటీస్ ఆఫ్ వండర్ఫుల్ మ్యాన్ అండ్ ఈ వేరే డైరెక్టర్స్ వచ్చేసరికి ఒక్కొక్క షార్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ పేజ్ టూ పేజెస్ ఒక్కని సాగన్నానే ఇట్లా తిప్పుకునేటని ఏం రా చూసుకుంటున్నా నా డైలాగ్ ఎక్కడ ఉన్నా చూసుకుంటున్నా ఎదుటోడు ఏం మాట్లాడతా నాకు అనవసరం అన్న అంటే చూసుకోవా వాడు నువ్వు తక్కువలేదు నీ డైలాగ్ నువ్వు మాట్లాడుకోవాలి నేను కూడా నీ డైలాగ్ చదువుకోవాలా నాతో కాదని నేను చదువుకునేటని ఏ ఒకసారి చదువురా అని ఇట్లా ఒక గ్రేట్ వండర్ ఏంటంటే ద డే వై నై గాట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్ థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ ఆఫ్ డిసెంబర్ బాగా తాగేశాను జనవరి ఫస్ట్ మార్నింగ్ దెర్ ఈస్ ద షూటింగ్ ఆఫ్ రక్త సంబంధం అండ్ హ్యాంగోర్లో ఉన్నాను వెళ్ళాను సెట్కి దేవర్ వెయిటింగ్ ద కాంబినేషన్ ఈజ్ బిట్వీన్ మీ అండ్ మధుమణి మేడం అండ్ ద సీన్ ఈజ్ ట్వంటీ ఎయిట్ పేజెస్ సింగిల్ షేడ్ సింగిల్ టేక్ విన్ను ట్వంటీ ఎయిట్ పేజెస్ నేను ఇట్లా మేకప్ ఇట్లా కూర్చున్నా మేకప్ వేస్తున్నాడు వాడు అసిస్టెంట్ వచ్చేసి సార్ మీ స్క్రిప్ట్ అన్నాడు ఏంట్రా స్వాతి పుస్తకం తీసుకొచ్చినావు అన్న ఇట్లా చూసి మేకప్ ఆయన ఆపేసి ప్రొడ్యూసర్ మన డైరెక్టర్ గారు కెమెరామెన్ ఎక్కడ అన్న ఆయన ఉన్నారు సార్ ఎండ ఆయన ఉన్నారు అట్లే లొకేషన్ సెట్ చేసుకుంటున్నారు సార్ నేను ఈ సీరియల్ వదిలేస్తాను సార్ ఏమైంది రా అంటే ఇరవై
డైలాగ్ నేను చెప్పాలి కదా నువ్వు నీకెందుకు టెన్షన్ డైలాగ్ నేను చెప్పాలా నీకేం టెన్షన్ నన్ను అన్నారు నన్ను అడుగుతూ అంటే అన్న కాదన్న వదిలేస్తానన్న నా లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం ఐ వాజ్ అబౌట్ క్విట్ దే గేవ్ మీ అష్యూరెన్స్ యూ డోంట్ వరీ యూ విల్ డూ ఇట్ యూ కెన్ డూ ఇట్ యువర్ యూ కెన్ డూ ఇట్ గో అన్ ఇట్లా కూర్చున్నా మళ్ళీ మేకప్ వేస్తున్నాడు ఆఫ్ అండ్ రా వెళ్ళిపోదామని రైటర్కి ఫోన్ చేసిన అమ్మ నా బూతులు తిట్టిన అంటే హీఈ్ ఎ గుడ్ ఫ్రెండ్ టు మీ హీస్ ఎ గుడ్ గురు టు మీ హీస్ ఎ గుడ్ గైడెన్స్ టు మీ హీస్ ఎ ఈజ్ ఎ వండర్ఫుల్ పర్సన్ నాకు ఋతురాగాల నుంచి పరిచయం ఆ సార్ అమ్మ నా బూతులు తిట్టేసి ఇట్లా ఇట్లా రాసినావు ఇట్లా రాసినావు ఇట్లా అంటే ఆయన ఏమన్నా సార్ నువ్వు సీజన్ ప్లేయర్ కదా నువ్వు 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 చేస్తావనే రాశాను నువ్వు అక్కడే ఉండేప్పుడు నీ పని చెప్తాను రానా నువ్వు రా నువ్వు రా పెట్టేసాను కొట్ట మేకప్ అన్న మేకప్ పెడతాను అసిస్టెంట్ చెప్పినా నువ్వు చదువురా నేను ఇంకా నేను చూసేది లేదు నువ్వు చదువు నేను మైండ్లో పెట్టుకుంటాను నేను జిద్దులో ఐ రిఫ్రెష్ మై ఎంటైర్ మెమరీ ఐ మీ స్టార్ట్ అవుట్ టెన్ ఓ క్లాక్ ట్వెల్వ్ థర్టీ సీన్ ప్యాకప్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్లో ట్వంటీ ఎయిట్ పేజెస్ ఎగిరిపోయింది అప్పుడు కెమెరా వాళ్ళు అన్నాడు ఎందుకు టెన్షన్ పడతాం మేము ఉన్నాం కదా అండ్ మధుమణి మేడం షీఈ్ ఎ వండర్ఫుల్ పర్సన్ ఐ రియలీ లైక్ దట్ స్పిరిట్ ఇన్ హర్ దట్ ఫైరింగ్ డిజైర్ షీఈ్ గాట్ షీఈ్ సచ్ సపోర్టివ్ అండ్ షీఈ్ సో హెల్ప్ఫుల్ షీ హెల్ప్ మీ గెట్ మీ త్రూ దట్ సీన్ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ మేడం రిమూవర్స్ దట్ పర్టికులర్ సీన్ ఎందుకంటే ఎన్నో సీరియస్ చేస్తుంది ఎంతో వర్క్ చేస్తుంది ఆ పర్టికులర్ సీన్ ఆ పర్టికులర్ డే ఆ పర్టికులర్ టైం తను గుర్తుందో లేదో తెలియదు కానీ ఐ కెన్ నాట్ ఫర్గెట్ షీ వాజ్ దేర్ లైక్ అన్ ఏంజన్ అండ్ ఇలా ఉండగా నేను ఒకరోజు ఒక అవార్డ్ ఫంక్షన్ వెళ్ళాను రవీంద్ర భారతిలో రక్త సంబంధం టీం వెళ్ళాం చప్పట్లు కొట్టాలా మంచి మంచి అమ్మాయిలు వస్తే లైన్ కొట్టాలా మరి అంతే కదా అండ్ ఇండస్ట్రీలో అవును ఇండస్ట్రీలో ఎంత అందంగా ఉంటారు అంటే పాపం నిజంగా చూడలేము వాళ్ళని కానీ మేకప్ వేసుకుంటే అందరు బాగుంటుంది లేదు యూర్ న్యాచురల్ బ్యూటీ అయితే మళ్ళీ నైన్ నైన్ థర్టీ అయితే మందు కొడదు అని ప్లాన్లో పోయి చప్పట్లు కొడతా ఉన్నా రవీంద్ర భారతిలో అయితే కెమెరామెన్ చెప్పాను దానాకి వెళ్దాం దా నీకు వచ్చింది కదా అవార్డు దా వెళ్దాం అండి ఏ ఆగరా నీ పేరు ఏదో అనౌన్స్ చేసినట్టున్నారు అని అవి రావు పెట్టవు నామినేషన్లో అట్లా గుంపులో నింపడానికి పెడతారు అన్న దా మందు కూడా ఉందా అన్న అంటే నైన్ క్రాస్ అయిపోయింది టైం అప్పటికే అయితే అవార్డ్ గోస్ టు సుమిత్ అనగానే నేను షాకు నిన్నే బే పిలుస్తుర్రు అని అది ఏమో ముందే చెప్తే ప్రిపేర్ అవుతాం కానీ ఏం స్పీచ్ లేదు స్టేజ్ మీద వెళ్ళేసి ఇదే చెప్పా నేను యాక్చువల్లీ ఇక్కడ చప్పట్లు కొట్టడానికి అమ్మాయిలను చూడడానికి వచ్చానండి మందు గురించి చెప్పలే బాగోదు కదా ఇటు వచ్చానండి మీరు ఇట్లా సడన్గా స్టేజ్ మీద పిలిపించి నన్ను అవార్డ్ ఇచ్చారు ఐ వెరీ హ్యాపీ అండ్ దట్ టైమ్ ఐ హ్యాడ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఫీలింగ్ బికాస్ మంజులా నాయుడు గారు షీ వాజ్ జస్ట్ సిట్టింగ్ బిహైండ్ మీ షీ ఈజ్ వన్ హూ యాక్చువల్లీ గేవ్ మీ అ బూస్ట్ ఇన్ మై కెరియర్ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయిన ఋతురాగా మేడం ఋతురాగాలు స్టార్ట్ చేశారు ఋతురాగాలు ఎండ్లో ఒక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఎపిసోడ్స్ అనుకుంటా ఎందుకంటే ఋతురాగాలు ఎంతోమంది ఆర్టిస్ట్లకి ఒక దారి చూపించింది ప్లాట్ఫామ్ దారి చూపించింది లైఫ్ ఇచ్చింది రాజీవ్ కనకాల అయినా ప్రీతి నిగమ్ అయినా దర్ సో మెనీ ఆర్టిస్ట్ వీళ్ళు ఇంత కష్టపడి సూపర్ హిట్ సీరియల్ చేసి లాస్ట్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఎపిసోడ్స్లో నన్ను ఇంజెక్ట్ చేశారు ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఒక ఐస్ క్రీమ్ మీద పైన ఒక చెర్రి పెడతారు చూడండి ఆ చెర్రి నేనే అనిపించుకుంది వా అనుకున్నా ఎందుకంటే నేను సీరియల్ చూ చూ చూడలేదు అండ్ దట్ వాజ్ ఎ వెరీ ట్రబుల్డ్ మూమెంట్ వెన్ మేడం కాల్ మీ టు హైర్ మీ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఆర్టిస్ట్ ఇన్ దట్ ఎందుకంటే మా మా మదర్ చనిపోయారండి చనిపోయారు మేడం ఫోన్ చేసింది నేను వస్తానమ్మా ఒక రెండు రోజుల్లో చనిపోయిన ఒక రెండు మూడు వారాలకి నా బ్రదర్ చనిపోయారు ఐ హ్యాడ్ సచ్ ట్రాజడీ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ మై లైఫ్ and i didn't know apade ruturagallu time lo nenu jarigindi yes yes idantha and uh, and your brother expired due to yes, cancer cancer he had uh, leukemia oh. and he survived for 13 years dam oh. yeah 13 years it's not a joke and uh, how your how come your mother expired mother Imagine. had heart enlargement hamara dil thoda bada rehta na so jana padta and uh, my kanan used to say that uh, mummy minus uh, sumit is equal to zero oh. and uh, it so happened that i didn't know what to do mm, don't know where to go and you, you are with your mother yeah Apadavar. i'm the closest to my mother and uh, what you all are five brothers five brothers sisters? i'm the youngest no no sisters, no sisters. Mm-hmm. so once mother left and uh, brother fell down i mean brother also left i didn't know what to do and i had to work because i need to survive so i went on to the stage and i had this 
dirty habit dirty attitude dirty look dirty everything negative when i look at you negative when i look at him when i look at him negative there is no positive thing i see there and uh, there was this radha krishna sir as a director at that time and uh, whatever that dialogue i am telling he liked it because maybe that's the character that they wanted the character suited what i was going through in my situation and they knew that this fellow is going through a wrong situation usually ga manu intlo function chestunte tent estamu chair le estamu డేక్షాలు తీసుకొస్తాం కదా వెన్ మై మదర్ పాస్డ్ అవే వీ డిడ్ దిస్ ఫంక్షన్ ఎట్ హోమ్ త్రీ డేస్ తర్వాత టెన్ డేస్ తర్వాత నేను నెక్స్ట్ టైం ఆ టెన్త్ హౌస్కి వెళ్తే ఈసారి ఎందుకు వస్తున్నారు ఆల్రెడీ బిల్ పే చేస్తారు కదా అని అనుకున్నాడు లేదండి మేము బ్రదర్ పాస్డ్ అంటే వాడు షాక్ అయ్యి ఇట్స్ సో టచ్ వెరీ షార్ట్ టైం యా విత్ ఇన్ జాన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ మై మామ్ పాస్డ్ అవే ఫెబ్ ఫోర్టీన్త్ మై బ్రదర్ పాస్డ్ అవే హీ వాక్ ఇన్ టు హాస్పిటల్ హీ కేమ్ అవుట్ ఆన్ అ స్ట్రెచ్ that was so bad and uh, that is the time that is a period where uh, sumita was like totally broken that is the time when manjula nadu picked me up come work for me and that is the period where rutragal was almost shutting closing and with their hard work that's a super hit serial and i am the one who is like a cherry on top of the ice cream which i got the limelight and from there the career took a new turn and kept on doing kasturi ani nenu ippudike 15 16 series i don't like to do more of work because there is a wrong notion from the film industry tv ekku chesthe cinema lo avasaram ledhu ani i don't bachelors happened after that huh? bachelors was going on simultaneously the ragalu time rutragalu almost aipindi kasturi ani oka serial start chesaru ee ee madhyalo friction lo స్టార్ టూ థౌజండ్ కాంపిటీషన్ అని ఒకటి వచ్చింది రాఘవేంద్ర కాంపిటీషన్లో దేర్ ఐ వాజ్ మిస్టర్ టాలెంట్ అండ్ చునియా అనే ఒక మ్యా ఉంది లేడీ చునియా మేడం నేను చునియా అంటాను అండ్ చునియా సో చునియా అండ్ అనురాధ మేడం దే హైడ్ మీ ఫర్ హలో బాగునారా యాంకరింగ్ ప్రోగ్రామ్ జెమ్నీ జెమ్నీలో అండ్ ఐ ట్రైడ్ దాట్ అండ్ ఇట్ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్ అండ్ సానా యాద్ రెడ్డి వాజ్ సర్చింగ్ ఫర్ ఫోర్ బాయ్స్ త్రీ బాయ్స్ దొరికారు ఒక బాయ్ దొరకల సార్ వీడు టీవీలో కనిపిస్తాడు వీడు బాగానే చేస్తాడు సార్ వీడు మున్నరదాకు రుతురాగాలు కూడా చేశాడు ఇప్పుడు ఏదో కష్టం ఏదో చేస్తుండు వై కెన్ బీ కాల్ ఇమ్ అని పిలిచారు అండ్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ సైమిల్టేనియస్లీ మోడలింగ్ ఆల్సో బికాస్ ఐ స్టార్టెడ్ మై కెరియర్ విత్ మోడలింగ్ స్టేజ్ స్టార్టెడ్ మై స్టేజ్ ఫ్రమ్ కెరియర్ ఫ్రమ్ స్టేజ్ ఆల్సో అండ్ ద ఫోర్త్ స్పాట్ వాజ్ వేకెంట్ అండ్ ఐ జంప్డ్ ఇన్ టు ద బ్యాచులర్స్ అండ్ రుతురాగాలు ఎంత మంచి పేరు తీసుకొచ్చిందంటే బ్యాచులర్స్ కూడా మంచి పేరు తీసుకొచ్చింది బట్ బ్యాచులర్స్ బికమ్ సూపర్ హిట్ బికాస్ ఇట్ ఇస్ సినిమా అండ్ మేము విజయవాడకి ప్రమోషన్ వెళ్తున్నప్పుడు ఒక లిఫ్ట్లో నేను డైరెక్టర్ ఇంకొక లేడీస్ లోకల్ విజయవాడ నుంచి లిఫ్ట్లో వెళ్తున్నాము లిఫ్ట్ సరే బాగా చేస్తారు బాబు మీరు నేను బా బ్యాచులర్స్ అంత బాగా చేశాను అనుకుంది మా డైరెక్టర్ గారు కూడా ఈ ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చారు బాబు అంటే ఇట్లా బ్యాచులర్స్ సినిమా చేశాను కదమ్మా దాని ప్రమోషన్ అంటే చే ఆ బూత్ సినిమాలు ఎందుకు చేస్తున్నావు బాబు రుతురాగాలు నీకు అంత మంచి పేరు వచ్చింది కదా నేను వారు రాయన మనం తప్పేమైనా చేసామా అనుకున్నా ఎస్ సి వర్క్ ఈస్ వర్క్ నా నేను వర్క్ అనుకునే వెళ్ళాను అది బ్యాచులర్స్ అయితే ఏంది రుతురాగాలు అయితే టైంకి వాళ్ళు నాకు పిలిచి భోజనం పెట్టారు వర్క్ ఇచ్చారు రుతురాగాలు చేశాను మంచి పేరు వచ్చింది సనయాద్ రెడ్డి గారు కూడా నలుగురులో ముగ్గురు దొరికారు ఒకటి దొరకలేదని నన్ను పెట్టుకున్నారు నేను మంచి పని చేశాను అండ్ బ్యాచులర్స్ ఫస్ట్ ప్రోమోనే హైలైట్ దేర్ ఇస్ దిస్ బాయ్ హూ ఇస్ యాక్చువల్లీ పాలిషింగ్ ఇస్ షూ బట్ ఇట్ ఈస్ షోన్ ఇన్ ద రాంగ్ కాన్సెప్ట్ నేను సార్ని ఫోన్ చేసాను సార్ ఏం సార్ యాడ్ సార్ అంటే చాలా బాగుంది కదా అమ్మా బాగుంది సార్ అండ్ బ్యాచులర్స్ హిట్ అవ్వడం కూడా ఒక మిరకల్ నేను జాకిర్ సత్యబాబు వివి రెడ్ సనాయాద్ రెడ్డిస్ హౌస్ సార్ లేరు మార్నింగ్ షో లెవెన్ ఓ క్లాక్ ఇంట్లో డబ్బా లేదు ఆ రీల్ లేదు సార్ పెద్దమ్మ గుడికి వెళ్ళేసి పూజ చేసుకుని డైరెక్ట్ వచ్చేస్తారు మీరు థియేటర్కి వెళ్ళండి అని సరే అని మేము కార్లు వెళ్తుంటే అందరు బస్ స్టాప్లో అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు అందరికీ అందరు లైన్ కొడతాం అంటే మేము అనుకున్నాం అరే ఇక్కడ లైన్ కొట్టే బదులు మా సినిమాకి వచ్చి చూడొచ్చు కదా అని ఎందుకంటే ఓడు ఉండడం నాకు తెలుసు నాకు తెలిసి ఇట్లా కార్లు లేకపెట్టుకున్నాం వన్ టూ త్రీ అరే మనమైతే ఐదుగురు ఉన్నాం రా థియేటర్లో అన్న ఐదు ఐదుగురు ఉండవరా థియేటర్లో అని చూసి థియేటర్కి వెళ్తే బయట ఒక హౌస్ ఫుల్ బోర్డు ఉందమ్మా శ్రీనివాస థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం పక్కన వెంకటేశ్వర సెవెంటీ ఎంఎంలో కూడా ఏదో సినిమా రిలీజ్ అయింది 
ఈ హౌస్ ఫుల్ బోర్డు వాళ్ళది మనకి ఎవరు లేరులే మనం ఐదుగురు ఏమైతే చూస్తున్నాం లోపల అనుకుని సార్ వస్తే సార్తో కూర్చొని ఎట్లా అంటే నేను జాకిర్ సత్యబాబు ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ నిలబడి చూసాం సినిమా బికాస్ ద ద థియేటర్ వాజ్ జామ్ ప్యాక్ ఇట్ వాజ్ హౌస్ ఫుల్ అండ్ వి సర్ హ్యాడ్ అ ఫంటాస్టిక్ హిట్ యా బ్యాచులర్స్ డిడ్ వెల్ దెన్ ద కెరియర్ వెంట్ డౌన్ బికాస్ ఐ కెప్ట్ అన్ యాక్సెప్టింగ్ వర్క్ నాట్ లుకింగ్ ఎట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ అంటే మాకేమని చెప్పారంటే బ్యాడ్ బస్ అని ఒక సినిమా చేశాను హిందీలో షారుఖ్ ఖాన్ ఐశ్వర్ రాయ్ ఇంకొక ఆయన చేశారు ఆ సినిమా చెప్పేసి మమ్మల్ని కమిట్ చేసి అంత బూత్ సినిమా తర్వాత బ్యాచులర్స్ తర్వాత బ్యాడ్ బాయ్స్ చేశాను బట్ దెన్ ఐ వాంట్ టు డూ రైట్ సంథింగ్ ఈ పర్టికులర్ నావల్ కూడా రెగ్యులర్గా లవ్ స్టోరీలు క్రైమ్ స్టోరీలు రాయకుండా అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ సంథింగ్ రైట్ సంథింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ సో ఐ హ్ రిటర్న్ దిస్ నావల్ ఆన్ పర్టికులర్ న్యాచురల్ డిజాస్టర్ ఫర్ అర్త్ క్వేక్ నేను వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి నేను ఒక ట్రెడిషనల్ పబ్లిషర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను అక్కడ కంప్లీట్ స్క్రిప్ట్ ఇచ్చేయాలంట ఆరు నెలల దాకా అడగకూడదు అంట అదేంటి సార్ అన్న స్క్రిప్ట్ అంత ఇచ్చేయండి ఎంఎస్ వర్డ్ ఫార్మాట్లో నాకు పంపించేయాలి సిక్స్ మంత్స్ దాకా మీరు మన అడగకూడదు సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారంట ప్రింట్ చేయాలా వద్దా అని ప్రింట్ చేయాలా వద్దా అంటే ప్రింట్ చే ఎస్ అంటే మళ్ళీ కొంతకాలం వెయిట్ చేయాలంట ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చాలా మంది ట్రాఫిక్ ఉన్నారు కదా ఆ ట్రాఫిక్ని ఫస్ట్ ప్రింట్ చేసిన తర్వాత మన మన ప్రింట్ చేస్తారంట ఈ లెక్కలు నాకు ఎప్పుడు వస్తుంది సార్ అంటే వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో అయ్యి బాబు అనుకున్నా ఇట్స్ వాజ్ అ నైస్ ప్లేస్ వెరీ టచ్ ప్లేస్ ఇట్ వాజ్ అర్ ఓన్ హౌస్ ఇట్స్ బిగ్ హౌస్ సో వెన్ మై మదర్ సోల్ ఇట్ నేను పైకి వెళ్ళేసి పిల్లర్లోకి ఒక చిన్న రాయి తీసేసుకొని నా జేబులు పెట్టుకున్నాను ఒక ఒక వాలంటీర్ సోవినియర్గా ఉంటుంది నాకు ఎప్పుడన్నా నేను ఒక ఇల్లు కడితే మళ్ళీ ఆ రాయి అక్కడ వేస్తాను సమోసా కొట్టేసి దొరికిపోయినా అయ్యో అట్లా కాదు కొన్న సమోసా టేస్ట్ వేరు కొట్టేసిన సమోసా టేస్ట్ వేరు కదా సార్